இப்ப இந்த ஒருங்கிணைந்த பூச்சி நிர்வாகத்துல இன்னொரு இது கேட்டீங்கன்னா இந்த வேப்ப எண்ணெய் வேப்ப எண்ணெய்ன்றது நமக்கு எல்லாருக்கும் தெரியும் இல்லைங்களா அதான் வேப்பம் கொட்டையில இருந்து எடுக்கப்படுது இதுல முக்கியமா வந்து இது தாவரத்துல இருந்து கிடைக்குது இதுல விஷத்தன்மையும் நச்சுத்தன்மையும் எதுவும் கிடையாது இதுல அசாடி ரக்டின் என்ற ஒரு கசப்புத்தன்மை உள்ள ஒரு மூலக்கூறு இருக்குது அதுதான் வந்து இது கசப்புத்தன்மையை உருவாக்குது இப்போ நம்ம பயிரை தாக்கக்கூடிய பூச்சிகளில் ஃபஸ்ட்டு அந்த நாற்பது நாள் அதாவது நீங்கள் ந நடவு நட்டை இல்லை விதைச்ச நாற்பது நாளில் பார்த்தீங்கன்னா சாதாரண முட்டையிலேருந்து புழுக்கள் வெளியே வரும் அந்த புழுக்கள் வந்து ரொம்ப சின்ன சைஸாக இருக்கும் ரொம்ப பொடியாக இருக்கும் ரொம்ப மைனூட்டாக இருக்கும் அந்த மாதிரி புழுக்கள் என்ன செய்யணும் இலையை வந்து நல்லா கட்சி கட்சி சாப்பிடும் அந்த நேரத்தில் நீங்கள் இந்த வேப்பெண்ணையை வந்து ஒரு ஏக்கருக்கு கால் லிட்டர் அடிக்கணும் அப்படி இல்லைன்னா காய்கறி பயிர்கள் தோட்டக்கலை பயிர்களுக்கு வந்து ஒரு லிட்டர் தண்ணிக்கு ரெண்டு மில்லி என்ற அளவில் இந்த மூணு சாத வேப்பெண்ணையை நம்ம பயன்படுத்திட்டோம்னா அந்த வேப்பெண்ணை அடிக்கும்போது அந்த 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 கசப்புத்தன்மை வாசனைக்காக எங்க இருக்கிற புழுவும் விலகி ஓட ஆரம்பிக்கும் அப்படியே ஒன்று ரெண்டு வந்து இந்த வேப்பெண்ணை அடித்த இலையை சாப்பிட்டுச்சுன்னா கொமட்டல் வந்து வாந்தி எடுத்து செத்து போயிடும் அடுத்த நிலைக்கு போகாது அதன் மூலயமா நம்ம வந்து பயிரில் ஏற்படக்கூடிய தாக்குதலை குறைக்கலாம் ஸோ இது வந்து ரொம்ப எளிதானது ஒன்று இது சுற்றுப்புற சூழ்நிலை சார்ந்தது இந்த வேப்ப எண்ணெயை பயன்படுத்தும் போது நல்லா கவனிக்கணும் ஒரு பயிருக்கு ரெண்டு தடைக்கு மேல பயன்படுத்தக்கூடாது அடுத்தது சரியான அளவு சரியான நேரத்தில் பயன்படுத்தணும் முக்கியமாக அந்த புழு வர்றதுக்கு ஜஸ்ட் முன்னாடி இல்லை புழு வந்த உடனே பயன்படுத்தலாம் இது ஒன்று அடுத்து தோட்டக்கலை பயிரில் வந்து நம்ம என்ன செய்யணும்னு கேட்டால் பூ பூக்கும் தருணத்தில் ஒன்று பிஞ்சு வைக்கும் போது ஒன்று பயன்படுத்தலாம் அதிகமாக பயன்படுத்துறதுனால என்ன பிரச்சனை கேட்டிங்கன்னா ஒன்று வந்து கசப்புத்தன்மை உருவாகும் அந்த விவசாய விலை பொருளில் அடுத்தது மலட்டுத்தன்மை உருவாகும் மலரில் வந்து மலட்டுத்தன்மை உருவாகும் போது மகரந்த சேர்க்கை பாதிக்கப்படும் ஆனால் மகசூல் இழப்பீடு ஏற்பட நேரிடும் ஆனால் ஒரு பயிருக்கு அதிகபட்சமாக ரெண்டு தடைக்கு மேலே பயன்படுத்தக்கூடாது இந்த வேப்பெண்ணெய்